。哎，大家好，我小胖。这个每个月的水费单、电费单又来了，来，我们看看这个月是多少啊？每个月都是惊喜，每个月都是意外。你看，这个月水费就变成二二百六十六了，三百多肯定算错了，对吧？然后电费的话。我买电风扇，估计下个月才有效果。这个月可能还没有效果。一千七，果然进入良期了。下个月我用电风扇，我估计能降到一千一千二三吧。这个我有个朋友在隆平里住，他上个月电费七百多，我真纳闷他怎么用出来。没，交电费，交电费。You every day working 啊 ？Every day。No holiday。妹妹好了，啊，脱毛了啊！好，我们交完水费就出来了啊！哎呀，我们今天去干嘛呢？我们今天去洗个车。这个，因为车大家知道拿到了以后，里面我总觉得内饰还有点脏。大家可能觉得这辆车比较老，很多网友说：“哎，这个车怎么车？”包括前两天爆胎的，那不是我的车呀，<笑>我车是红色的，那辆车是黑色的，我不知道网友怎么怎么看的，对吧？而且来说呢，哎，说这辆车不好，然后。说什么就让你当初就叫你不要买怎么样的？那你们这些观众不是应该都是老观众吗？你们难道不知道是辆红色的车吗？啊，呃，主要是内饰洗一下，其实它的座椅都改过的了，它是赛车座椅。然后，嗯、呃，上面有两个洞倒无所谓，关键是有点脏，就是有点那种白色的，可能焊斑吧或者什么东西。今天找了个本地的朋友推荐了一下，推荐了一下好惊喜点，然后说是全八 T 还最便宜的，哎，那我就蛮感兴趣了，对吧？大家也知道，小胖从来不铺张浪费，对吧？这个是哪一家最便宜的惊喜店？这个倒是真的，因为在泰国洗车其实是不便宜的。国内因为竞争多，美团啊、大众啊什么什么各种 A P P， 其实它打价格战。那么相对来说，泰国的话，这种 A P P 其实也有，但是我们大部分中国人不会用，对吧？那么就找一家，就是说不用去那么麻烦的啊。然后主要是这个座椅，去清洁清洁一下，做一个深度的清洗。啊，出发出发，这个地方在哪里呢？嗯，我先去洗了再告诉大家，对吧？万一不好，对吧？你们还骂我是吧？就在八铁南路那边，然后我们先先去先去先去，给大家更正一个错误信息啊，这个也怪小胖，因为没有注意时效性。昨嗯之前视频跟大家说嘛，不管那个地址证明上，不管你是办什么业务，都选择考驾照，好吧？现现在移民局改规则了，改规则了。刚才我们拿那张纸，我们只是翻成了中文看一下。他会把你用于的这个项目所有的都会写在上面，原来是不会写的，就是你的用途是不会写的。然后现在嗯是更新过了，他会写这个用途，所以大家还是要真实填写。然后刚才工作人员我也去问了一下，嗯，他意思说你当然要真实填写啊，对吧？那么我们还是按照之前之前的这个套路来，因为它上面是不写功能的，所以说这个地址证明你是到哪里都能用。然后现在他是写用。把用途写出来了，所以大家还是要注意啊，这个这个是是是我没有注意时效性，所以大家看视频的时候要连续的看，不能说看了某一期视频以后，然后就断然。那我们主播也会犯有犯错误的时候，所以我特意在这里跟大家更正一下，好吧？给也非常抱歉给大家，就说呃大家还是要写真实用途的，因为像原来的话是没有一条在那张地址证明上是没有用途的，所以你随便写就随便写了，那现在不能这样了啊。大家一定要注意啊，注意时效性啊！就这家洗车店啊，嗯，全部的惊喜，老板报价两千三，两千就四百多人民币，哇，好贵啊！呃，包括洗座椅，然后他这洗车是开上一个坡洗，我也搞不懂了，这洗车那么高端的嘛，还是开上坡洗的？然后这是他的一个价目表，然后小车我如果光洗里面外面的话是二百六，对吧？这个我还看得懂。但是惊喜的话，它就不在这个价目表上，它是大车、小车、摩托车，前面的话是这个意思，后面的话是光洗外面和家里面。老板跟我说，洗个内饰要六个小时，我现在都傻了，这个两千三百泰铢，四百多块钱，想洗六个小时吗？那好像看上去蛮挤的，国内大概现在两百多吧，我不知道这里为什么要六个小时，啊，那就只有明天再来了。至于吗？刚才因为没沟通顺畅，所以他就在洗了。这洗个外面要六个人呐，啊，然后老老板老板还要生气。大家给老板用翻译软件的时候，老板看不懂泰文，好吧？老板只能听泰文，老板应该是个文盲。哎呦，我终于知道原来泰国的文盲率还是蛮高的。这个店老板他只能听，他看不懂。我打翻译软件给他，他看不懂。哎呦，好奇怪，好奇怪，这个。然后今天就外面随便洗一下，明天再洗。
，反正一共两千三百泰铢。然后刚才我直接给他钱，他也不要，他说明天再给我。哎呀，也蛮大气的，也不怕也怕我明天不来了，真是。不好意思，我数错了，一个、两个、三个、四个、五个、六个、七个，是七个人，洗个车七个人。终于知道为什么要收那么贵了，七个人洗车，人工你说贵吗？当然贵。再给大家说个泰国人的最绝的一个奇葩思维啊，对吧？那原则上我这样洗的话，那今天这次洗车应该是不要钱了，对吧？反正我明天过来一起搞掉了，反正一共两千三百铢。他说，哎，不行，今天洗车是洗车钱，明天两千三只洗里面不洗外面。我我我真的人都醉了啊！这泰国人这个真不会做生意，这个是我们太灵活了呢，还是他们太死板了呢？这个问题值得深思啊。大家好，我小胖，今天要干嘛去？是我在巴，觉得我在巴提亚那么久，我最讨厌的一件事情，就是剪头发，好吧？在泰国剪头发真的是，哎，算了，还是去上次那家店吧。我就上次稍微补考那家店，三百铢还行。巴提亚那家唐人已经关门了，那家店收六百铢，我觉得剪了一般般。然后很多人建议我去大兄妹那家，呃，我没去过，但是怎么说呢，就是。他其实蛮讨厌我们这些博主啊去拍他们的，因为我朋友之前去剪，他跟我朋友关系比较好，然后他告诉我朋友，他其实他很讨厌那些博主去拍他，但是人家开店做生意嘛，没办法。然后他那家店我一次都没去过，我想何必呢？干嘛？我也就不去了啊。然后还是稍微不管那家去剪头发，你看头发都那么长了，在这里，哎，没办法，这个泰国剪头发就是一件困难的事情，剪出来头发稀奇古怪。其实啊，巴提亚市区真的非常小，就是一二一路、二路、三路，对吧？一路就是海滨路，二路就是二路、三路，然后竖的南路、中路、北路，就就这么一个井字形，对吧？巴提亚真不大，白天呢，其实巴提亚还好，不是很堵车，但是到了晚上，其实还相对来说是蛮堵的，游客嘛也出来了，然后碰到下班高峰，其实一般来说呢，四五点、五六点的时候是最堵的啊，再到晚上嘛也就还好了。巴提亚最近的天还是不错的。剪头发之前一定要给大家来吃个饭，一定要给大家推荐这家店啊，就是在、哎、这条我也叫不出来路，哎，回头给大家地址吧。这个老板娘会讲中文。老板娘 ，Hello， 是什么？没想好，没想好，怎么办？我也想不好吃什么。给大家看看菜单啊，完全中文的。关键老板娘会讲中文，来，老板娘打个招呼。老板娘，我到了广东来了呢。你要忙是吧？呃，我看看是什么。开椒咖泡馍可以吧？开椒咖泡馍。哦，那个那个咖泡馍开椒啊。啊。开椒开到的时候可以啊。就在 Seven 门口，其他边上还有一家也是中文的，但是吃鬼屌的，就吃面的。所以什么时候我有空来尝一下？我主要不大喜欢吃鬼屌了，那就在这里吃吃一个饭吧。也不对，好像我也不大爱吃饭，哎，搞不懂。反正我不知道为什么，就吃鬼屌总觉得，哎，说不上来。它可能里面的这种香料啊，或者说那些菜加太多了，然后相对来说吃吃这个什么什么饭啊、嘎泡馍啊这个就比较。符合中国人的口味一点啊，反正我是没有把它当做泰餐吃，我就把它当做中餐吃。哎，谢谢老板娘。然后我们的凯椒，凯椒就是蛋包饭啊，就是类似于煎蛋，凯刀是荷包蛋啊。呃，卤鸭加上嘎泡馍，就是嘎泡馍就是猪肉末罗勒叶炒猪肉末，这东西真的很好吃。哎呦，我一边说一边在流口水，大家相信我，就这个东西真好吃。上头，你明白吗？上头，什么叫上头？就一天不吃罗勒叶，一天难受。嗯，好吃。老板娘今天烧好吃，好吃。阿磊，嗯，我也吃。阿磊，老板娘给我打折了啥？一百铢，二十块钱人民币。这个
猪肉末炒饭，加卤鸭，再加一个鸡蛋，二十块人民币，大家觉得这个价格怎么样？对不对？很符合中国人的口味，你知道吧？哪位？它有一点点山路，山路过去了，有一点不是游客区。如果在游客区的话。相对来说，同等的味道也只能去阿卡莎那那个老板那里，那个那个海南老板。但这家店比海南老板更好吃一点。我实话说啊，得罪海南老板了，真的这家店更好吃。什么叫光盘行动？老板娘太好吃了，我你看我都吃完了。啊？什么？剪头发去了？剪头发去了？哎呦，好黑啊这个角度。嗯，剪头发去了。每次剪完头发。都觉得这个不是我自己。我突然想到一个事情啊，就是给狗狗，大家如果家里有养宠物的知道，给狗狗剪完头发以后，狗狗一般都都都要适应好几天，都看不惯自己，又觉得自己长得好丑。我现在是这样的状态。然后剪完头发以后又碰到下雨，只能躲在这个夜市的雨棚里面。哎呦我的天哪！就真的，我总感觉自己真真真衰，真背，你知道吧？就运气真不好。哎，剪了头发呢，每次不一样。哎，那个理发师上次剪的蛮好的，这次给我剪的跟狗一样。你看前面，我回去自己再还再补两刀。哎呦我的天哪！你要等雨吧，巴提亚雨季过了，但不知道为什么最近还在下雨，看不懂啊，看不懂，看不懂。